హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన బొమ్మిడి టీవీ ఛానల్లో బారు వడ్డీ గురించి సులువైన పద్ధతుల్లో ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం వీడియో చేస్తున్నామండి మరియు ఇప్పటి నుంచి నేను మ్యాథ్స్ పైన ప్రతి చాప్టర్ కవర్ అయ్యేలా వీడియోలు చేయదలుచుకున్నాను కాబట్టి నా ఛానల్ను కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అప్పుడు మీకు ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి సులువైన పద్ధతులను నేను చెప్పగలను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ బొమ్మిడి టీవీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం బారి వడ్డీ గురించి తెలుసుకుందాం బారి వడ్డీ గురించి చాలా తక్కువ సమయంలో అంటే సింపుల్గా అంటే దాపు నాన్ మ్యాష్ వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే రేంజ్లా ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేద్దామండి చూడండి ఇప్పుడు బారి వడ్డీ బారి వడ్డీకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఐ ఈజ్ కోటు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించే టోటల్గా ఈ బారి వడ్డీ పైన లెక్కలు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా చేయడానికి ఆస్కారం ఉందండి దీన్నే ఇంకా చాలా రకాలుగా మార్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఈ ఇందులో ఈ ఐ అంటే ఏంది పి అంటే ఏంది టి అంటే ఏంది ఆర్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐ అంటే వడ్డీ అండి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఓకే పి అంటే ప్రిన్సిపుల్ అసలు టి ఈజ్ కొట్టు టైం అంటే కాలం అండి మరియు ఆర్ ఈజ్ కొట్టు వడ్డీ రేటు వడ్డీ రేటు వీటిని ఈ విధంగా మనకు అడుగుతాడు లెక్కల్లో కాబట్టి మనం చూద్దామండి ఫస్ట్ ఈ ఐ ఈజ్ కోటు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అనేదానికి ఇంకా దీని నుంచే ఫార్ములాలు రాయొచ్చు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు పి ఈజ్ కోటు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ బై టిఆర్ అని మరియు టి ఈజ్ కోటు వంద ఇంటూ ఐ అని బై పిఆర్ మరియు ఆర్ ఈజ్ కోటు వంద ఇంటూ ఐ బై పిటి ఓకే ఈ ఇప్పుడు దీని నుంచి మూడు ఫార్ములాలు వచ్చాయండి ఈ మూడు ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనం వాడు లెక్క ఏ విధంగా అడిగినా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే మనం చేయడానికి చాలా ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే వాడు ఈ నాలుగిటిని తప్ప దేన్ని అడగడు ఓకే కంపల్సరీ ఏదో ఒకటి మేనేజ్ చేసి మిగతా అడుగుతాడు ఆ విధంగా మనం నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా నుంచి ఇవి ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఎట్లా వస్తున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి అయిపోయాక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక లెక్కను మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి ఇప్పుడు అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక రైతు పొలంను బాగు చేయుటకై రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలను ఒక బ్యాంకు నుంచి అప్పు తెచ్చుకున్నాను ఆ బ్యాంకు వారికి సంవత్సరానికి పదహారు శాతం వడ్డీ చొప్పున ఐదు సంవత్సరాలకు అయ్యే మొత్తం ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అంటే ఆ ఐదు సంవత్సరాలకు అయ్యే మొత్తం ఎంత అనేది మనం కనుక్కుందాం ఓకే ఇప్పుడు మన ఫార్ములా ఏంది ఐ ఈజ్ కోటు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడ మనకు ఐ అనేది తెలియదు ఓకే అప్పుడు ఫస్ట్ ఐ ఈజ్ కోటు ఓకే పి అంటే ఏంటిది వాడు ఇచ్చిన మొత్తం రెండు వేల ఐదు వందలు ఓకే రెండు వేల ఐదు వందలు ఇంటూ టి కాలం ఎన్ని సంవత్సరాల కట్ట ఐదు సంవత్సరాల కాలానికి ఐదు ఇంటూ ఆరు ఎంత వడ్డీ రేటుతో అంటే పదహారు శాతం వడ్డీ రేటుతో ఓకే అప్పుడు వంద అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ మనకు వస్తుందండి ఇప్పుడు ఈ రెండు సున్నాలకు రెండు సున్నాలు కట్ చేస్తే అప్పుడు ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఐదు ఎంత నూట ఇరవై ఐదు ఓకే తర్వాత ఇంటూ పదహారు ఓకే మనకు నూట ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదహారు సింపుల్గా వేసుకోవాలంటే చూడండి ఆరు ఐదులో ముప్పై ఆరు రెండులో పన్నెండును మూడు పదిహేను ఒకటి ఆరు ఎక్కువ ఆరును ఒకటి ఏడు తర్వాత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే జీరో టెన్ ఏడును మూడు పది ఒకటి అప్పుడు రెండు వేలు ఓకే ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి రెండు వేల రూపాయలు వడ్డీ ఓకే అతను కొట్టాల్సిన మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు ఇక్కడ అంటే అమౌంట్ ఏ ఈజీ కొట్టు అంటే పి ప్లస్ ఐ అంటే పి అంటే ప్రిన్సిపుల్ అసలు తర్వాత ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు మనకు ఏ ఈజీ కొట్టు అంటే మొత్తం టోటల్ అమౌంట్ ఎంత ఇప్పుడు పి ఈజీ కొట్టు ఎంత ఫస్ట్ రెండు వేల ఐదు వందలు తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత రెండు వేలు ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత నాలుగు వేల ఐదు వందలు అంటే అమౌంట్ టోటల్ అతను లాస్ట్కి కట్టిన అమౌంట్ ఎంత అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు ఆప్షన్లో ఇది ఉంటుంది అంటే మనం సింపుల్గా చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ 
అని ఇట్లా చేసుకుంటున్నాం అంటే మీకు అర్థమయ్యాలని ఇట్లా చెప్తున్నాను దీన్ని చేయాలంటే డైరెక్ట్ స్టెప్లోనే చేయొచ్చు కానీ మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇట్లా చెప్పాను ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మరి మరొక క్వశ్చన్ చూద్దామండి కొద్దిగా డిఫరెంట్ ఏంది ఇప్పుడు ఓకే సరళ వడ్డీతో మూడు సంవత్సరాలకు తీసుకున్న అసలు ఎనిమిది వందల రూపాయలు మొత్తం తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలుగా అయింది ఓకే అతను ఫస్ట్ ఎనిమిది వందల రూపాయలు తీసుకుంటే దానికి లాస్ట్కి అతను తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలుగా కట్టాడట అంటే వడ్డీ రేటు మూడు శాతం పెంచిందట మళ్ళీ తర్వాత కట్టినాక అప్పుడు అయ్యే మొత్తం ఎంత అంటున్నాడు అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం ఈ విధంగా చేసిండు మరొక ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం అయితే ఎంత అవుతుందని అడిగాడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన ఫార్ములా కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఐ ఇజ్ కూడా ఏంది పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే మనకు ఇది ఫస్ట్ టోటల్ అమౌంట్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఏది ఏ ఈజ్ కోట్ మనకేం తెలుసు పి ప్లస్ ఐ అని తెలుసు అప్పుడు దీని నుంచి మనకు టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చిండు ఎంత తొమ్మిది వందల ఇరవై ఈజ్ కోట్ పి కూడా ఇచ్చాడు ఓకే పి ఎంత ఇచ్చాడు ఎనిమిది వందలు అప్పుడు ప్లస్ ఐ అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు ఎంత అన్నది అప్పుడు తొమ్మిది వందల ఇరవై మైనస్ ఎనిమిది వందలు ఈజ్ కోట్ ఐ అప్పుడు మనకు ఐ వచ్చేసింది ఎంత నూట ఇరవై రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఐ వచ్చింది అంటే నూట ఇరవై రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది ఇందులో ఇది వడ్డీ రేటు ఫస్ట్ ఎంత అనేది అడగలేదు అంటే ఒక లెక్క ఈడికి అయిపోయింది ఆ వడ్డీ లెక్క ప్రకారం దానికి ఆ వడ్డీ రేటు ఎంత అనేది అడగలేదు మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు వడ్డీ రేటును మనం కనుక్కోవాలి వడ్డీ రేటును కనుక్కోవాలంటే ఎంత ఇప్పుడు వంద ఇంటూ ఐ బై పిటి ఇజ్ కట్ ఆరు అంటే మనం వడ్డీ రేటును కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు వడ్డీ రేటును మనం కనుక్కోవాలంటే అప్పుడు వంద ఇంటూ ఐ మనకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ రూపీస్ తర్వాత మనకు ఇది ఫస్ట్ అసలు ఎంత ఎనిమిది వందలు టైం ఓకే ఎన్ని సంవత్సరాలకి మూడు సంవత్సరాలకి అప్పుడు దీన్ని చేసేస్తే ఇప్పుడు రెండు సున్నాలకు రెండు సున్నాలు పోయినాయి మిగిలింది నాలుగు నాలుగు రెండులో ఎనిమిది నాలుగు మూడుల పన్నెండు అంటే నాలుగు ముప్పైలో పోద్ది అన్నట్టు అప్పుడు మూడు పదుల ముప్పై తర్వాత రెండు ఐదుల అంటే టోటల్గా ఐదు వచ్చింది ఏంది ఐదు ఇదేంటిది మనకు వడ్డీ రేటు వడ్డీ రేటు ఐదు శాతంగా రావడం జరిగింది ఏది ఫస్ట్ మూడు సంవత్సరాలకు తీసుకున్న అసలు ఎనిమిది వందలు అయితే మొత్తంగా తొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలు ఎంత వడ్డీతో ఐదు శాతం వడ్డీ రేటుతో చెల్లించిండు అయితే వడ్డీ రేటును మూడు శాతం పెంచిండు అప్పుడు అయ్యే మొత్తం ఎంత అన్నాడు అంటే మూడు శాతం పెంచిండు అంటే ఈ ఐదుకు ప్లస్ మూడు కలిపిండు అంటే ఆరు ఇజ్ కోటు ఎయిట్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేటుతో ఎంత కట్టును ఎంత కట్టును అనేది వాడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో అడిగిండు అప్పుడు మనకు మొత్తం అమౌంట్ కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి మన ఫార్ములా పీజ్ కోటు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ అప్పుడు మనకు తెలుసు ఏది ఐ ఇజ్ కోటు ఒకటి తెలుసు తర్వాత పి ఈజ్ కోటు ఎంత ఎనిమిది వందలు ఇంటూ టి ఈజ్ కోటు ఎంత మూడు సంవత్సరాలు ఆర్ ఈజ్ కోటు ఎంత ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్తది ఎనిమిది శాతం బై హండ్రెడ్ ఇప్పుడు తీసేస్తే ఎనిమిది ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఇంటూ మూడు వచ్చింది ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ కోటు ఎంత మనకు టోటల్గా అంటే నూట తొంభై రెండు అంటే వీటిని మల్టిపుల్ చేస్తే అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ కోటు నూట తొంభై రెండు ఇప్పుడు ఐ ఈజ్ కోటు నూట తొంభై రెండు మనకు వచ్చింది అసలు ఎంత అంటే పి ఈజ్ కోటు అంతే కదా మనకు ఎనిమిది వందలు ఇప్పుడు టోటల్ ఆడ అమౌంట్ ఎంత కట్టాలి మనకి ఏ ఈజ్ కోటు పి ప్లస్ ఐ అని తెలుసు అప్పుడు ఎనిమిది వందలు ప్లస్ నూట తొంభై రెండు టోటల్ అమౌంట్ తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు అతను చివరికి చెల్లించిండు ఇది లెక్క అన్నట్టు అంటే ఈ లెక్కను ఈ విధంగా చేయాలి అంటే మనకు అంటే మీకు అర్థం కావాలని పూర్తి డిక్లరేషన్ దీన్ని షార్ట్ కట్లో కూడా వేద్దాం అట్లా నేను అనేది ఓకే థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఛానల్ మరి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ కోటు పి ప్లస్ ఐ ఓకే అప్పుడు మనకు ఈ ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి ఎనిమిది వందల ప్లస్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ నూట తొంభై రెండు ఇవి రెండిని యాడ్ చేస్తే తొమ్మిది వందల తొంభై రెండు అనేది మనకు లాస్ట్ కి ఫైనల్ గా ఆన్సర్ వచ్చింది ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనమే ఒక లెక్కను మనమే క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే ఒక వ్యక్తి ఐదు వేల రూపాయలను 
రెండు శాతం వడ్డీ రేటుతో ఐదు సంవత్సరాలకు ఎంత కట్టును ఓకే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనం ఈ లెక్కను మనం ఇప్పుడు క్లియర్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంది పీజ్ గట్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అని తెలుసు దీని నుంచి ఏంది అసలు మనకు తెలుసు ఐదు వందలు ఐదు వేలు సారీ ఇంటూ టైం ఐదు సంవత్సరాలు ఇంటూ రెండు బై హండ్రెడ్ తీసేస్తే రెండు సున్నాలు పోయినాయి ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు రెండుల యాభై అంటే మనకు ఐదు వందలు ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఐదు వందలు వచ్చేసింది అంటే సింపుల్గా అంటే ఒక స్టెప్లో అయిపోయింది అన్నట్టు ఓకే అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు మనం సాధారణ వడ్డీ అంటే ఇండ్లలో కూడా మనం మిత్తికి తీసుకుంటాము డబ్బులు ఒక క్యాండిడేట్ల దగ్గర అప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ సంవత్సరాన్ని యూనిట్గా తీసుకుంటున్నాము అక్కడ మనం ఒక మంత్ను యూనిట్గా తీసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఇది ఒక వ్యక్తి ఐదు వేల రూపాయలను రెండు శాతం వడ్డీ రేటుతో అంటే నెలకు ఒకంటికి అని తీసుకుంటాము ఓకే నెలకు ఒకంటికి రెండు శాతం వడ్డీ రేటుతో సంవత్సరం నాకు అంటే ఒక సంవత్సరం నాకు అయ్యే మిత్తి ఎంత అని మనం ఈ విధంగా లెక్క వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నట్టు అన్ని ఇలానే ఉంటాయి అన్నట్టు అప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు పన్నెండు సంవ ఇక్కడ పన్నెండు నెలలు ఒక సంవత్సరం అంటే పన్నెండు నెలలు అంటే నెలకు ఒకంటికి రెండు శాతం మిత్తి అన్నట్టు మన ఫార్ములా ఏంది పీఈజ్ కోటు సారీ ఐఈజ్ కోటు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే అప్పుడు మనకు ఇంట్రెస్ట్ కావాల్సింది అప్పుడు అసలు తెలుసు ఐదు వేలు టైం తెలుసు ఒక సంవత్సరం అంటే ఇక్కడ పన్నెండు నెలలు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఒక ఇక్కడ యూనిట్ను పన్నెండు నెలలుగా తీసుకుంటున్నాం అన్నట్టు అంటే నెలను ఒక యూనిట్గాను అంత మనం చేసే లెక్కలేమో ఒక సంవత్సరాన్ని యూనిట్గా తీసుకుంటాము ఓకే అప్పుడు టూ పర్సెంట్ అప్పుడు తీసేస్తే మనకు వచ్చింది ఏంది పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు యాభై ఇంటు ఇరవై నాలుగు మనకు ఇరవై నాలుగు ఐదుల అంతే కదా టోటల్గా ఇంట్రెస్ట్ పన్నెండు వందల రూపాయలు అవుతుంది అంటే మనం ఇండ్లలో మిత్తికి తీసుకునే ఎటువంటి చూసారా దాని ప్రకారం అయితే ఈ లెక్క చేయాలి అదే మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఈ విధంగా అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సంవత్సరాన్ని యూనిట్గా తీసుకుంటాడు మనం మిత్తి లెక్కలు అంటే ఇండ్లలో అప్పు తీసుకునే లెక్కలు ఉంటాయి చూసినా దాన్ని ఒక్క నెలను యూనిట్గా తీసుకొని చేయాలి అప్పుడైతే మనకు కరెక్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది దాన్ని కంపేర్ చేసుకోకూడదు అంటే కంపేర్ చేసుకోవడం ఓకే కానీ ఇక్కడ యూనిట్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఓకే కాల పరిమితిని బట్టి మనం లెక్క చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ బారువాటిలోనే ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్ ప్రాబ్లమ్ని చేద్దాము మనమే ఓకే ఏంటంటే ఎంత శాతం వడ్డీ రేటుతో ఎంత శాతం వడ్డీ రేటుతో కొంత అసలు అసలు పదహారు సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అవుతుంది ఓకే అటు డైరెక్ట్ ఇట్లా ఇచ్చేశాడు దీన్ని మనం ఒకటే స్టెప్ లా చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఎంత శాతం వడ్డీ రేటుతో కొంత అసలు పదహారు సంవత్సరాల్లో రెట్టింపు అవుతుంది దీన్ని వంద బై పదహారు వేసుకొని నాలుగు నాలుగుల నాలుగు ఇరవై ఐదుల అప్పుడు ఇరవై ఐదు బై నాలుగు దీన్ని సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ శాతం వడ్డీ అదే వడ్డీ రేటుతో రెట్టింపు అవుతుంది ఇది షార్ట్ కట్ దీన్ని మనం మన లెక్క ప్రకారం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకు పి అనేది ఇవ్వలేదు అసలు ఎంత అనేది ఇవ్వలేదు అప్పుడు అసలు మనం ఎక్స్ అనుకుందాం ఓకే అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇవ్వలేదు ఓకే ఆ ఇంట్రెస్ట్ను ఇక్కడ మనం ఎక్స్ అనుకుందాం ఓకే ఆ తర్వాత మనకు కాలం ఇచ్చిండు ఏది టీ అనేది పదహారు సంవత్సరాలు ఓకే 
మనకి ఇంకా మన ఫార్ములాను వేసేసుకుందాం ఇక్కడ ఏంటిది మనకు ఐ ఈజ్ కోటు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ మనకు అడు ఎంత అనడు లాస్ట్కు రెట్టింపు అవుతుంది పదహారు సంవత్సరంలో అంటే ఎంత శాతం వడ్డీ రేటుతో అన్నాడు అంటే మనకు ఆరు తే ఆరు కావాలి ఆరు ఈజ్ కోటు వంద ఇంటూ ఐ బై పిటి ఓకే దీంట్లో మనకు వంద ఐ అంటే తెలుసు ఎక్స్ తర్వాత పీజ్ కోటు కూడా ఎక్స్ అని మనం అనుకుందాం తర్వాత టీజ్ కోటు కాలం పదహారు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఎక్స్కి ఎక్స్కి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే అప్పుడు మిగిలింది ఏంది వంద బై పదహారు ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని కొట్టేస్తే ఇక్కడ నాలుగు వస్తుంది ఇరవై ఐదు అప్పుడు ఇరవై ఐదు బై నాలుగు దీన్ని కూడా సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇది ఆర్ ఓకే ఆర్ అనేది ఇంత అని మనం చేయొచ్చు అంటే లెక్క ప్రకారం చేసినా ఇలానే మరియు షార్ట్ కట్ చేసినా కూడా ఇంతే వస్తుంది వంద బై పదహారు అని చేయడం డైరెక్ట్ అంతే ఒక స్టెప్ లో వేసుకోవాలి అంతే ఇలాంటి లెక్కలు ఇలా వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎక్కువ కాలాన్ని వేస్ట్ చేయకుండా ఫటాఫట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక లెక్క ఇస్తున్నాను దీని ఆన్సర్ మీరే చేసి చెప్పండి ఎంత కాలంలో ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది అంటే ఎంత కాలం అంటే కాలం అంటే టీ అంటే సంవత్సరాల్లో అడుగుతుండు దీన్ని మీరే చేసి ఆన్సర్ నాకు కామెంట్ రూపంలో పంపించండి అప్పుడు ఎవరెవరు కరెక్ట్ చేశారు ఎట్లా చేశారు అనేది చెప్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ బొమ్మిడి టీవీ ఛానల్ అండి ఓకే ఎవరైనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో తమ్మినేల్స్ పైన ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఆ క్వశ్చన్ని కూడా చేసి మీరు కామెంట్ రూపంలో నాకు పంపించండి అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏందన్నది నేను మీకు చెప్తానండి ఓకే థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ బొమ్మిడి టీవీ ఛానల్ అండి ఓకే నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఎందుకంటే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ని ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు వస